ওকে সবাইকে আবার স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা পড়ব হলো ভেন্ট্রিকুলার এন্ড সুপ্রা ভেন্ট্রিকুলার টাকিকার্ডিয়া তোমাদের এমবিবিএস পরীক্ষার জন্য এখানে আমাদের সুপ্রা ভেন্ট্রিকুলার টাকিকার্ডিয়া ভেন্ট্রিকুলার টাকিকার্ডিয়া অ্যাট্রিয়াল ফেব্রিলেশন এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাট দ্য সেম টাইম তোমরা যারা ইন্টার্ন ডক্টর রয়েছো বা যারা ডক্টর রয়েছো তাদের জন্য এই রোগগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এই রোগগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি তুমি যদি প্রম্পলি ডায়াগনোসিস না করতে পারো তাহলে পেশেন্ট কিন্তু তুমি মিস করে ফেলতে পারো এবং পেশেন্ট মিস করার অর্থ হলো পেশেন্ট কিন্তু মারা যেতে পারে সো এই পেশেন্টগুলো আমাদের ডায়াগনোসিস করা এবং ট্রিটমেন্ট করা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তাহলে কোন কোন ধরনের অ্যারিজমিয়া ইউজুয়ালি আমরা আমরা ওয়ার্ডে পাই সেটা হচ্ছে হলো একটা হলো ডাব্লু পি ডাব্লু সিনড্রোম সুপ্রা ভেন্ডিকুলার টাকি কার্ডিয়া ভেন্ট্রিকুলার টাকি কার্ডিয়া অ্যাট্রিয়াল ফিবিলেশন এবং অ্যাট্রিয়াল ফ্লাটার তাহলে এইগুলো হলো মেইনলি আমাদের অ্যারিজমিয়া তো এইগুলো আমাদেরকে মোটামুটি জানতে হবে তো প্রথমে আসছি আমরা যে ডাব্লু পি ডাব্লু সিনড্রোম তো ডাব্লু পি ডাব্লু সিনড্রোম এটা মোটামুটি উনিশশো তিরিশ সালের দিকে এই রোগটা ডায়াগনোসিস হয় এবং তিনজন লোক মিলে আসলে এই রোগটা ডায়াগনোসিস করে যে কারণে এই রোগটাকে নাম বলা হয় হলো ডাব্লু পি ডাব্লু সিনড্রোম তাদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে এই ডাব্লিউ তারপর হচ্ছে হলো পি এবং তারপরে ডাব্লিউ এই তিনজনের নাম দিয়ে আসলে নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে এই সিনড্রোমের নাম দেওয়া হয়েছে ডাব্লিউ পি ডাব্লু সিনড্রোম এইখানে দেখা যায় যে অনেক সময় অনেক ইয়াং ফিমেল পেশেন্ট বা ইয়াং মেল পেশেন্টদের যে আনইউজুয়াল একটা প্যালপিটেশন শুরু হয় যেটা আসলে স্ট্রাকচারাল হার্ট ডিজিজ কোনো আমরা ইকো করে নর্মাল পাই কিন্তু আসলে তাদের ইলেকট্রিক্যাল ইম্ব্যালেন্স রয়েছে তাহলে এই রোগগুলো ডায়াগনোসিস করার জন্য আমাদের ইসিজি অনেক বড় হেল্প করতে পারে তাহলে ইসিজিতে আমরা কিছু চেঞ্জ পাই যে চেঞ্জ দেখে আমরা ধারণা করতে পারি এই পেশেন্টের হয়তো বা ডাব্লু পি ডাব্লু সিনড্রোম রয়েছে তো আমরা আমাদের নর্মাল যে আমাদের কার্ডেক ইলেকট্রোফিজিওলজি সেখান থেকে আমরা আগে থেকে জানি যে পেশেন্টের পেশেন্ট ঠিক না মানুষের প্রথমে ইম্পালস স্টার্টিং হয় হলো এস এ নোট থেকে এস এ নোট থেকে ইম্পালস ইন্টারনোডাল পাতওয়ে দিয়ে সেখান থেকে এভি নোটে যায় এবং এভি নোট থেকে সেই ইম্পালস বান্ডল অফ হিজ দিয়ে হিন্স পার্ক সিস্টেম দিয়ে আমাদের হলো ভেন্ট্রিকুলে ছড়িয়ে পড়ে তো এটা হচ্ছে নর্মাল তাই না তাহলে এই যে পাতওয়েটা তাহলে এই পাতওয়ে এস এ নোট এভি নোট হিন্স পার্ক সিস্টেম তাহলে এই যে একটা পাতওয়ে এটা হচ্ছে নর্মাল পাতওয়ে এখন মনে করো মনে করো একটা পেশেন্টের দেখা গেল এই নর্মাল পাতওয়ের চাইতেও আর একটা এক্সট্রা পাথ হয়ে আছে তাহলে ব্যাপারটা কেমন ঘটবে সেই এক্সট্রা পাথ হয়ে এই যে আমাদের যে আমাদের ইম্পালস জেনারেশন হচ্ছে সেখান থেকে ইম্পালস প্রপারেশন হচ্ছে এটা কিন্তু একটা টোটাল একটা চ্যানেলের মতো তাই না একটা তারের মতো যে তার দিয়ে আমাদের কারেন্টের মতো কারেন্টগুলো পাস হয়ে যাচ্ছে এখন মনে করে মনে করো যে তার এক্সট্রা একটা পাথ হয়ে থাকে মনে করো এটা হতে পারে এই অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকুলের মাঝখানে যে ওয়ালটা আছে সেই ওয়ালের ভিতরে হতে পারে অথবা এই সাইডের ওয়ালে হতে পারে অথবা এই যে আমাদের অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকুলের যে মাঝখানে যে সেপটামটা এই সেপটামের মাঝখানে হতে পারে তাহলে এই ধরনের জায়গাতে যদি এক্সট্রা কোনো একটা পাত হয়ে থাকে তাহলে পেশেন্টের ইম্পালস প্রপারেশন কিন্তু হ্যাম্পার্ড হবে ঠিক আছে নতুন যে জয়েন করেছো মাইকটা মিউট করে দিও কারণ হলো অনেক সময় সাউন্ড বাজে সাউন্ড আসে কথা বলার সময় শুধু মাইকটা অন করবে আচ্ছা যেটা বলছিলাম যে এখন এই যে এক্সট্রা পাত হয়ে সেটাকে আমরা বলি বান্ডল অফ কেন্ট তাহলে কি বলি বান্ডল অফ কেন্ট তাহলে এই বান্ডল অফ কেন্ট যদি কারো থাকে তখন দেখা যায় যে নর্মাল পাত হয়ে দিয়ে তো দিয়ে তো ইম্পালস যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাবনর্মাল পাত হয়ে দিয়েও ইম্পালসটা চলে যাবে এখন এই যে অ্যাবনর্মাল যে পাত হয়ে বা এক্সট্রা পাত হয়ে এইগুলোর ক্যারেক্টারিস্টিক হলো এইগুলো ইম্পালস আবার দ্রুত নিতে পারে তাহলে নর্মাল পাত হয়ে যে স্পিডে তার ইম্পালসটা ক্যারি করবে এক্সট্রা পাত হয়ে গুলো দেখা যায় যে তার স্পিডটা থাকবে বেশি তাহলে ইম্পালস যখন নর্মাল পাত হয়ে দিয়ে যাবে সে যখন অ্যাবনর্মাল পাত হয়ে দেখতে পাবে সে কিন্তু অ্যাবনর্মাল পাত হয়ে দিয়ে আগে যাওয়া শুরু করবে এবং পরবর্তীতে আস্তে আস্তে নর্মাল পাত হয়ে দিয়েও ইম্পালসটা যাওয়া শুরু করবে তো নর্মাল আমরা যখন একটা ওয়েব দেখি যখন তাহলে এখানে পি ওয়েব কিউ আর এস কমপ্লেক্স থাকবে এবং পরে টি ওয়েব থাকবে তো আমরা তো জানি যে পি ওয়েব মানে হলো অ্যাট্রিয়াল কন্ট্রাকশন তাই না এবং কিউ আর এস কমপ্লেক্স মানে হলো ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন এবং এই যে পি এবং পি ওয়েব এবং কিউ আর এস কমপ্লেক্স ওয়েবের যে মাঝখানে যে দূরত্বটা বা মাঝখানে যে ফাঁকা অংশটা যেটাকে আমরা বলি পিয়ার সেগমেন্ট বা তুমি অ্যাজ এ হোল বলতে পারো পিয়ার
মাঝখানের যে গ্যাপটা মাঝখানে যে সময়টা এটাই মূলত কিন্তু এই পিয়ার সেগমেন্টটা তাহলে পিয়ার সেগমেন্ট যত বড় হবে তত মন তত বুঝতে হবে যে আমাদের অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকুলে তার ইম্পালস যাওয়াটা দেরি হয়ে যাচ্ছে আবার পিয়ার ইন্টারভাল বা পিয়ার সেগমেন্টটা যত ছোট হবে তত বুঝতে হবে যে অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকুলে তার ইম্পালসটা নর্মাল সময়ের তুলনায় আরও বেশি দ্রুত গতিতে দেখা যাচ্ছে তাই না এই কথাটা ক্লিয়ারটা সবার আশা করি তাহলে মনে করো আমি আবার জিনিসটা আবার বলি হয়তো অনেকের কাছে ক্লিয়ার না হতে পারে তাহলে আমি জানি যে অ্যাট্রিয়াম কন্ট্রাকশন যখন হয় তখন ওয়েবটা তৈরি করা হচ্ছিল পি ইন পি ওয়েব তৈরি করে এবং কিউআরএস কমপ্লেক্স হলো ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশনের সময় তাহলে এই যেমন এই যে পি ওয়েব এবং কিউআরএস কমপ্লেক্স ওয়েবের যে মাঝখানে যে গ্যাপটা বা যেটাকে আমরা বলি পিয়ার সেগমেন্ট বা অ্যাজ এ হোল পিয়ার ইন্টারভাল তাহলে এই পিয়ার সেগমেন্ট বা পিয়ার ইন্টারভালটা হলো মূলত অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকুলে ইম্পালস যাওয়ার যে মাঝখানের যে গ্যাপ সময়টা এটাই মূলত এই পিয়ার সেগমেন্ট বা পিয়ার ইন্টারভাল তাহলে পিয়ার ইন্টারভালটা বেড়ে যাওয়ার অর্থ হলো যে অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকুলে ইম্পালসটা দেরিতে যাচ্ছে আবার পিয়ার সেগমেন্টটা যদি কমে যায় তার অর্থ হলো অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্ট্রিকুলে ইম্পালসটা নর্মাল সময়ের তুলনায় দ্রুত গতিতে যাচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখন মনে করো এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে মনে করি আমরা এই জায়গাতে তার একটা বান্ডল অফ কেন্ট আছে বা এক্সট্রা একটা পাত হয়ে আছে তাহলে যখন এস এ নোড যখন ইম্পালস জেনারেশন করলো সে যখন এভি নোডের দিকে যখন ইম্পালসটা দিবে সে তখন দেখতে পাবে যে আমার এখানে নর্মাল পাত হয়ে তুলনায়ও আর একটা পাত হয়ে আমার এখানে এক্সিস্ট করছে এবং সে দেখতে পেলো যে এই পাত হয়েটা এই পাত হয়ে চাইতে বেশি স্পিডটা বেশি তখন ইনিশিয়াল যে ইম্পালসটা সে এভি নোডকে না দিয়ে সে কি করবে এই বান্ডল অফ কেন্টকে দিবে ঠিক আছে তাহলে প্রথমে ইম্পালস এ জেনারেশন করলো অ্যাট্রিয়ামকে ডিপোলারাইজেশন করলো তার মানে তার একটা পি ওয়েব তৈরি হলো এই যে একটা পি ওয়েব এরপরে বান্ডল অফ কেন্টের মাধ্যমে সে ইম্পালসটা দ্রুত গতিতে ভেন্ট্রিকুলে ছড়িয়ে দিল তাহলে যখনই ভেন্ট্রিকুলে ইম্পালসটা যাবে তখন ভেন্ট্রিকুল কন্ট্রাকশন করা শুরু করবে তাই না তাহলে ভেন্ট্রিকুল যখন কন্ট্রাকশন হবে তখন কি হবে একটা কিউআরএস কমপ্লেক্স তৈরি হওয়া শুরু হবে মনে করো এবং এটা কি হবে তার এই যে পিয়ার ইন্টারভালটা এটা কি হবে ছোট হবে নাকি বড় হবে বলো তো নুবান নুবান বলো তো নুবান আসো এখানে जा तक देखल नर्माल पाथ दिए किसान इम्पालस जावा दरकार नर्माल पाथ दिए आरोप इम्पालस चले आसमाल पाथ नर्माल एक किस कमप्लेक्स तैरि कर किस कमप्लेक्स हल मोट दुईटा प्रथम जो अंशा से मूलत बांडल अफ कैंटर जो एवं परवर्ती अंशा हलो नर्माल पाथर जो ये दुईटा किस कमप्लेक्स एटो मिले मन जान ये एक डेल्टा वेब तेल प्रथम जो वेब बो डेल्टा वेब डेल्टा তাহলে এইরকম যদি একটা ইসিজি পাই আমরা তাহলে আমাদের চিন্তা করতে হবে এটা হলো ডাব্লিউপি ডাব্লিউ সিনড্রোম ঠিক আছে এখন ডাব্লিউপি ডাব্লিউ সিনড্রোমে এই যে এক্সট্রা পাথ এটা এটা থাকতে পারে এই সেপ্টাম বরাবর বা এই ওয়াল বরাবর রাইট সাইডে অথবা লেফট সাইডে থাকতে পারে লেফট সাইডে থাকাটাই হচ্ছে মোর কমন 
যদি লেফট সাইডে থাকে সে ক্ষেত্রে আমরা বলি টাইপ এ আর যদি রাইট সাইডে থাকে তাকে আমরা বলি টাইপ বি ঠিক আছে ইসিজি দেখেও আমরা মোটামুটি বুঝ ধারণা করতে পারবো যেটা টাইপ এ না বি আমরা সেক্ষেত্রে ভি ওয়ান দেখবো ভি ওয়ান এর আর ওয়েব যদি উপরের দিকে থাকে তাহলে এটা টাইপ এ বা বাম দিকে অবস্থিত তার বান্ডল অফ কেনটা আর ভি ওয়ান যদি নিচের দিকে থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা ডান পাশে অবস্থিত বা টাইপ বি ঠিক আছে তাহলে আমাকে বলো দেখি একটা এই সিজি দেখে একজন বর্ণনা করো যে কে বর্ণনা করবে আমাকে ফিফথ ইয়ার থেকে একজন বলো ফিফথ ইয়ারের এখানে আমাকে বলবে হচ্ছে হলো নরসিং নরসিং আসো এখানে এখানে কি বোঝা যাচ্ছে আমাকে এখন এই সমস্যা কি আসলে এই যে যদি আমাদের এরকম বান্ডল অফ কেন্ট থাকে তাদের আসলে মেইন প্রবলেমটা কি হয় মেইন প্রবলেমটা হলো ধরো এখানে তো তার হচ্ছে হলো যখন এক্সট্রা পাথর যখন ইম্পাল যাবে পেশেন্ট হয়তো বেশি বেশি তার কন্ট্রাকশনের কারণে পেশেন্ট হয়তো প্যালপিটেশন তার প্রবলেম হবে একটা আনিউজুয়াল হঠাৎ করে তার প্যালপিটেশন শুরু হচ্ছে এবং কয়েকদিন থাকার পর হয়তো ভালো হচ্ছে আবার হচ্ছে সমস্যা হলো এখানে যদি একটা আরো যদি ধরো একটা যদি অ্যাট্রিয়াল ফেবুলেশন তৈরি হয় বা পেশেন্টের যদি একটা অ্যাট্রিয়াল ফাটার তৈরি হয় বা সুপ্রা ভেন্ডিকুলার টাকিকার ডেথ শুরু হয় তখন দেখা যায় যে এই ইম্পাস গুলো আরো দ্রুত গতিতে অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্টিকুলে ছড়িয়ে পড়ে এখন একটা ভিটি যদি এখানে একটা এএফ তৈরি হয় অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে সেই এএফ এর ইম্পাস যদি এখন ভেন্টিকুলে চলে আসে এই অ্যাবনর্মাল পাত হয়ে দিয়ে তখন দেখা যায় পেশেন্ট সেখান থেকে ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া বা ভেন্টিকুলার ফেবুলেশন শুরু হচ্ছে এবং পেশেন্ট আলটিমেটলি মারা যেতে পারে সো এই ডাব্লিউপি ডাব্লু সিনড্রোমটা আইডেন্টিফাই করাটা এতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট এখন এই ধরনের রোগীতে আমরা কিভাবে ট্রিট করি ট্রিট করি হলো যে আমরা প্রথমে পেশেন্টের সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট করার জন্য আমরা বিটা ব্লকার দিই এবং তার ডেফিনেটিভ ট্রিটমেন্ট হিসাবে আমরা কি করি এই এক্সট্রা পাথরটাকে আমরা রেডিও ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে আমরাকে অ্যাপ্লাট করে ফেলি ঠিক আছে তাহলে এটা পেশেন্টের আর পরবর্তীতে এই বান্ডল অফ কেন্টাও থাকবে না এবং ইম্পাস গুলো এখান দিয়ে যেতে পারবে না ঠিক আছে তাহলে রেডিও ফ্রিকুয়েন্সির মাধ্যমে আমরা এটাকে অ্যাপ্লাশন করে ফেলবো এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস আচ্ছা আশা করি তোমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছ আচ্ছা এবার আসি সুপ্রা ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া সুপ্রা ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া এটা মিস নোমার এটা আসলে সুপ্রা ভেন্টিকুলার ব্যাপারটা এরকম না যে ভেন্টিকুলার সবসময় উপরেই হবে এরকম না ভেন্টিকুলার মাঝখান দিয়েও এটা ঘোরাফেরা করতে পারে প্রথম দিকে এটাকে সুপ্রা ভেন্টিকুলার অরিজিন মনে হতো যে কোনো নাম দেওয়া হয়েছিল সুপ্রা ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া কিন্তু আলটিমেটলি পরবর্তী দেখা গেল এটা ভেন্টিকুলার মধ্যেও ঘোরাফেরা করতে পারে এখানে কয়েকটা টাইপ আছে যেমন ধরো অ্যাট্রি ভেন্টিকুলার রিয়েন্ট্রি টাকি কার্ডিয়া অ্যাট্রি ভেন্টিকুলার নোডাল রিয়েন্ট্রি টাকি কার্ডিয়া বা অ্যাট্রিয়াল টাকি কার্ডিয়া আমাদের এম বিবিসির জন্য আমাদের এত কিছু লাগবে না যারা যারা সামনে যখন এমআরসিপি দিবা বা এফসিপিএস দিবা তারা যদি কেউ জানতে চাও তাহলে আমাকে নক করো পরে আমি ডিটেলস এটার পার্থক্য গুলো বলে দিব তো আমরা এখানে মেনলি জানবো হলো যে এস বিটি আমরা কিভাবে ইসিজি থেকে আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারবো টাইপ গুলো আমাদের না জানলেও চলবে জাস্ট একটা ধারণা দিই সেটা হলো যখন ইম্পাল যখন এস এ নোট থেকে এভি নোটে আসে অনেক সময় যদি বান্ডল অফ কেন্ট থাকে আগে থেকে পেশেন্টের তখন দেখা যায় যে ইম্পালসটা নর্মাল পাথ হয়ে এসে এই বান্ডল অফ কেন্টের মধ্যে এরকম ঘোরাফেরা করতে পারে তাহলে এটা একটা এটাকে আমরা বলি এভিআরটি অ্যাট্রিও ভেন্টিকুলার রিয়েন্টি টাকি কার্ডিয়া আর যদি এভি নোডের মধ্যে যদি ঘোরাফেরা করে ধরো এভি নোডের ভিতরে যদি ঘোরাফেরা করে তাহলে সেটাকে আমরা বলি অ্যাট্রি ভেন্টিকুলার নোডাল রিয়েন্ট্রি টাকি কার্ডিয়া ঠিক আছে টাইপগুলো আমাদের জানতে হবে না আমরা শুধুমাত্র জানবো যে ইসিজি দেখে আমরা কিভাবে সুপ্রা ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া ডায়াগনোসিস করতে পারবো এই ইসিজিটা খেয়াল করে দেখো ইসিজি দেখে আমাকে বলো দেখি থার্ড ইয়ারে একজন বলো যে এই ইসিজি পেশেন্টের দেখে তোমাকে 
রেট এবং রিদম কেমন মনে হচ্ছে থার্ড এর আছে হচ্ছে হলো তাহসিন তাহসিন আছো তুমি তাহসিন আছো তাহসিন নাই আচ্ছা তাসফিয়া বলো তাহলে তিনশো <coughs> হয় <coughs> <coughs> সেক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে প্রায় দেড়শোর উপরে হবে বা এই পেশেন্টের হবে এবং তার রিদমটা কিন্তু কি বলো তুমি রেগুলার তাই না তাহলে এরকম একটা রেগুলার একটা ট্যাকি কার্ডিয়া হচ্ছে তা তাই না রিদম রেগুলার কিন্তু তার ট্যাকি কার্ডিয়া হচ্ছে যেটা একশো পঞ্চাশের বেশি হচ্ছে এখানে এবং এই পেশেন্টে দেখো তো পিওএফটা কেমন স্যার পিওএফটা তো একটু লম্বা মনে হচ্ছে তাই লম্বা মনে হচ্ছে দেখো খেয়াল করে দেখো এর পিওএফ টা নাই এগুলো সব টিওএফ এটা কিউআর এস কমপ্লেক্স তারপর টিওএফ এখানে পিওএফ নাই তারপর কিউআর এস কমপ্লেক্স তারপর টিওএফ এখানে পিওএফ টা একদম টোটালি অ্যাবসেন্ট ঠিক আছে এবং তাদের কিউআর এস কমপ্লেক্স দেখো তো কেমন কি ন্যারো নাকি নর্মাল নাকি অনেক ওয়াইড কি মনে হয় এখানে এটা তো ন্যারো অনেক ন্যারো তাই না তাহলে আমাদের কথা হচ্ছে যে ন্যারো কমপ্লেক্স যদি ট্যাকি কার্ডিয়া হয় সাথে যদি পিওএফ অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে হলো সুপ্রা ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া আবার বলি ন্যারো কমপ্লেক্স ট্যাকি কার্ডিয়া মানে এখানে কিউআর এস কমপ্লেক্স হচ্ছে ন্যারো সাথে ট্যাকি কার্ডিয়া আছে এবং পিওএফ অ্যাবসেন্ট আছে এবং রিদমটা তার রেগুলার তাহলে এরকম যদি একটা ইসিজি পাই সেটাকে আমরা বলবো সুপ্রা ভেন্টিকুলার ট্যাকি কার্ডিয়া তাহলে এই পেশেন্টে যদি রিদমটা ইরেগুলার হতো তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস কি হতো বলো তো ফিফথ ইয়ারের ফিফথ ইয়ারের আফরিন বলো কোয়েশ্চেনটা হলো বলে দিছে অ্যান্সার যদিও তাহলে এই পেশেন্টের দেখো তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ট্যাকি কার্ডিয়া পাচ্ছি সাথে ন্যারো কমপ্লেক্স আছে পিও অ্যাবসেন্ট তাহলে আমি বলতে চাচ্ছি যদি এটা যদি রিদমটা যদি ইরেগুলার হতো তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস হয়ে যেত কিন্তু অ্যাট্রিয়াল ফেবুলেশন ঠিক আছে তাহলে এই সি দেখে একজন বর্ণনা করো দেখি কে আচ্ছা এই সিটা এটা বলো এটা আমাকে বলবে হচ্ছে হলো ইন্টারনের মধ্যে মিতুষি তুমি বলো আসো তুমি জি ভাইয়া হুম তুমি বলো আমাকে এই সি রিদম স্ট্রিপটা আমাকে বলো কেমন দেখতে পাচ্ছ তারপরে থাকে সাথে যদি থাকে এবং রেদমটা যদি রেগুলার থাকে তাহলে আমরা তাকে বলবো হচ্ছে হলো ইউজুয়ালি দেখা যায় ইয়াং পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই ধরনের রোগগুলো থাকে যাদের আগে থেকে ডাব্লিউপি ডাব্লিউ সিনডম থাকবে বা এক্সট্রা পাতুয়ে থাকবে তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ধরনের 
হচ্ছে হলো সুপ্রাভেনিয়াল ট্যাকিকার্ডি ডেভেলপ করে কারণ হলো ইম্পালসটা জেনারেশন বেশি বেশি হবে হলো অ্যাট্রিয়াম থেকে এবং বার্নাল অফ কেন্ট বা এক্সট্রা পাথওয়ে দিয়ে এরা আমাদের হচ্ছে হলো ঘোরাফেরা করবে যেমন আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখছিলাম যে এরকম এরা যদি বার্নাল অফ কেন্ট হয় তাহলে এখান থেকে ইম্পালস এসে এভিনোর দিয়ে এসে ভেন্ট্রিকোলে এসে আবার ফেরত যাবে এভাবে এরা লুপিং তৈরি করবে লুপিং তৈরি করে তৈরি হবে হলো সুপ্রাভেনিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া ঠিক আছে আর এভিয়ান এনআরটি ক্ষেত্রে আমরা আমাদের লাগবে না এটা এটা হলো এভিন অর্ডারের ভিতরে ঘোরাফেরা করবে আর কি দেখো লাগবে না এটা আমাদের অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া আমাদের লাগবে না মাল্টিফোকাল অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া এক্ষেত্রে হলো জাস্ট একটা জিনিস জেনে রাখো সেটা হলো পিওয়েভের অ্যাপিয়ারেন্সটা বা মরফোলজিটা ডিফারেন্ট হবে প্রতি বিট টু বিট ডিফারেন্ট হবে এখন খেয়াল করে দেখো এইখানকার পিওয়েভ এটা একরকম এখানকার পিওয়েভ এটা একরকম এটা একরকম এটা একটু লম্বা কৃতির এটা অল্প লম্বা কৃতির এটা আরো বেশি লম্বা কৃতির এটা বেশি এটা এটা টিউব সরি এটা হচ্ছে একটু ওয়াইড বেশি সো মাল্টিপল ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টাইপের যদি পিওয়ে পাই আমরা এবং যদি পেশেন্টের ট্যাকিকার্ডিয়া থাকে তাকে আমরা বলবো মাল্টিফোকাল অ্যাট্রিয়াল ট্যাকিকার্ডিয়া তার মানে এখানে প্রতি বিটের সাথে অ্যাট্রিয়ামের কন্ট্রাকশনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে কন্ট্রাকশন হচ্ছে ওকে আচ্ছা সবাই মনে হয় এক্সহস্টেড আমরা তোমরা কেউ এক্সহস্ট হয় না সবাই দেখো সুন্দর একটা চায়ের তোমরা এরকম চা খেয়েছো কখনো সিলেটে কেউ গেছো সিলেটে গিয়ে জি স্যার খেয়েছিলাম একদমই মজা না তাই না দেখতে যত সুন্দর তত বেশি মজা না তাই না আর কেউ খায় আর কেউ খায় না কেউ আর কেউ খায় নাই স্যার সিলেটে গেছিলাম কিন্তু স্যার ব্যাড রিভিউশন একটা খাওয়া হয় চিন্তা করো হ্যাঁ যেমন ধরো এই পেশেন্ট খেয়াল করে দেখো এটা হচ্ছে দুইটা আর ওয়েব তাই না এই একটা আর ওয়েব এটা একটা আর ওয়েব তাহলে এই দুইটার মাঝখানে যদি তুমি বড় ঘর চিন্তা করো হিসাব করো তাহলে এখানে একটা মাত্র বড় ঘর তাই নয় কি তাহলে থ্রি হান্ড্রেড ডিভাইড বাই ওয়ান আর যদি স্মল স্কোয়ার চিন্তা করো এখানে স্মল স্কোয়ার আছে প্রায় মতো ফাইভের মতো বা ফাইভের একটু বেশি ফাইভে যদি ধরো তখন পনেরোশো ডিভাইড বাই এই ফাইভ ঠিক আছে না পনেরোশো ডিভাইড বাই এই যদি স্মল স্কোয়ার কয়টা আছে এখানে এক দুই তিন চার চারের মতো পাঁচের মতো আছে পাঁচটার মতো এখানে আছে পনেরোশো ডিভাইড বাই হচ্ছিল ফাইভ ওকে আচ্ছা তাহলে এখন হচ্ছে হলো আমরা শিখব হলো ভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া ভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া এটা একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি সুপ্রা ভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া এটাও মেডিকেল ইমার্জেন্সি তবে লেস সিভিয়ার সবসময় মনে রাখবে যে ভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া ভেন্টিকুলার ফিব্রিলেশন এগুলো খুব সিভিয়ার এবং যদি তুমি প্রমলি ডায়াগনোসিস এবং ট্রিট না করতে পারো পেশেন্ট কিন্তু সাথে সাথে মারা যাবে এসবিটি পেশেন্ট মোটামুটি তোমাকে টাইম দিবে কিন্তু ভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া পেশেন্ট তোমাকে খুব বেশি টাইম দিবে না এবং এই পেশেন্টগুলো ইউজুয়ালি হিমোডাইনামিকলি কম্প্রোমাইজ থাকে তার মানে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কম পালস আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে পেশেন্ট শখের দিকে চলে যাচ্ছে আর এসবিটি পেশেন্ট ইউজুয়ালি তার ব্লাড প্রেশার নর্মাল থাকে শুধুমাত্র তার পালস রেটটা অনেক বেশি থাকে আচ্ছা এসবিটি পেশেন্ট কিভাবে ট্রিট করতে হয় তোমরা জানো যারা ইন্টার্ন যারা আসো যারা কার্ডিওলজিতে কাজ করেছে এই পর্যন্ত কিভাবে আমরা সুপ্রা ভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়াকে ম্যানেজ করি मेडिसिन शेष कर चेस्ट करोटी তাহলে এখানে কি হবে যদি 
অনেক সময় আমরা পেশেন্টকে ঠান্ডা পানি খাওয়াতে বলি ভেকাল স্টিমুলেশনের জন্য তাহলে এগুলো ছিল প্রাথমিক ম্যানুভার এগুলো করে যদি ইম্প্রুভমেন্ট না হয় সেক্ষেত্রে আমরা কি করি পেশেন্ট হলো আইভি অ্যাডেনোসিন দিই আইভি অ্যাডেনোসিন দেওয়ার নিয়ম হচ্ছে হলো যে খুব দ্রুত ফ্ল্যাশ দিতে হবে অ্যাডেনোসিনের হাফ লাইফ খুবই কম প্রায় আট থেকে দশ সেকেন্ডের মতো তুমি যদি নর্মালে যদি অ্যাডেনোসিন আইভি দাও এটা হার্টে পৌঁছানোর আগেই এটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে যে কারণে আমরা কি করি ফ্ল্যাশ দিই একটা চ্যানেল দিয়ে আমরা অ্যাডেনোসিন দিব এবং সেম চ্যানেল দিয়ে আর একটা পোর্ট দিয়ে আমরা সাথে সাথে ফিফটি এম এল নর্মাল স্যালেন দিয়ে তাকে ফ্ল্যাশ দিব তাহলে কি হবে ফ্ল্যাশ দিলে ওষুধটা দ্রুত যাবে দ্রুত গিয়ে হার্টে পৌঁছাবে এবং সে কাজ করবে এভাবে প্রথমে আমরা মোটামুটি সিক্স মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করি ভালো না হলে পরে টুয়েলভ মিলিগ্রাম ভালো না হলে এইটিন মিলিগ্রাম দিই এইটিন মিলিগ্রাম দেওয়ার পরেও যদি ইম্প্রুভমেন্ট না হয় সেক্ষেত্রে আমরা পেশেন্টকে ডিসি শকে চলে যাই ঠিক আছে কিন্তু এই কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো যে এসভিডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা মেডিকেল ম্যানেজমেন্ট দিব ইউজ প্রথমে কিন্তু ভেন্ট্রিকুলার টাকি কার্ডিয়া হলে আমাদের সরাসরি কিন্তু ডিসি শক দিতে হবে কারণ এই পেশেন্টগুলো ইউজুয়ালি হিমোডাইনামিকলি কম্প্রোমাইজ থাকে ঠিক আছে তাহলে একটা ভেন্ট্রিকুলার টাকি কার্ডিয়া কিভাবে আমরা চিনব আমরা এসভিডিতে পড়েছিলাম ন্যারো ন্যারো কমপ্লেক্স টাকি কার্ডিয়া আর বিটিতে হয়ে যাবে হলো ওয়াইড কমপ্লেক্স টাকি কার্ডিয়া এবং এসভিটির মতো কি হবে এদের রিদমটা থাকবে রেগুলার তাহলে রেগুলার ওয়াইড কমপ্লেক্স টাকি কার্ডিয়া উইথ পি ওয়েব অ্যাবসেন্ট সেটাকে আমরা বলবো ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া জাস্ট এসভিটি অপোজিটটা তাহলে এসভিটিতে ছিল হলো ন্যারো কমপ্লেক্স এখানে হয়ে যাবে ওয়াইড কমপ্লেক্স এসভিটিতেও ছিল পি ওয়েব অ্যাবসেন্ট এখানেও পি ওয়েব অ্যাবসেন্ট এবং এখানেও কিন্তু রিদমটা রেগুলার থাকবে ঠিক আছে তাহলে এটাকে আমরা বলবো ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া এবং দেখা যায় এই ওয়েবের নিচে নিচে দেখা যাবে একটা নচের মতো থাকে ঠিক আছে তাহলে এই রকম খেয়াল করে দেখো এটা একটা আরও এফ এটা একটা আরও এফ এবং কিউআরএস কমপ্লেক্সটা খেয়াল করে দেখো কিন্তু অনেক ওয়াইড এবং তার রিদমটা দেখো রেগুলার তাহলে রেগুলার ওয়াইড কমপ্লেক্স টাকি কার্ডিয়া উইথ পি ওয়েব অ্যাপসেন আমাদের সাসপেশন থাকতে হবে ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া সাথে এই পেশেন্টদের কিছু ক্যাপচার বিট এবং ফিউশন বিট থাকে ক্যাপচার বিট মানে মানে হচ্ছে হলো ধরো এটা একটা ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া পেশেন্টের শুরু হলো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি কিউআরএস কমপ্লেক্সটা অনেক বেশি ওয়াইড রিদমটা রেগুলার পি ওয়েব অ্যাপসেন কিছুক্ষণ ভিটি হওয়ার পরে এখানে একটা মনে হবে যেন সবগুলো বিটকে একটা বিট এসে ক্যাপচার করে ফেলছে একটা নর্মাল বিটের মতো তাহলে সেটাকে আমরা বলবো ক্যাপচার বিট আর ফিউশন বিটটা হলো একটা বিজার একটা ওয়াইড যদি বিট হয় সেটাকে আমরা বলি ফিউশন বিট তাহলে একটা ভিটি ডেভেলপ করার পরে একটা বড় একটা বিজার একটা বিট সেটাকে আমরা বলি ফিউশন বিট মনে হবে যেন সবগুলো বিটকে একসাথে ফিউশন করে ফেলছে এটা মূলত অ্যাট্রিয়াম এবং ভেন্ট্রিকোল থেকে বোধ জায়গা থেকে ইম্পালস এসে যদি ভেন্ট্রিকোলকে একটা অ্যাবনর্মাল বিট তৈরি করে সেটাকে আমরা বলি ফিউশন বিট সো মূল মোট কথা হলো ওয়াইড কমপ্লেক্স টাকি কার্ডিয়া সাথে পি ওয়েব অ্যাপসেন্ট সাথে একটা নচ এবং ক্যাপচার বিট ফিউশন বিট আমাদের ডায়াগনোসিস হবে হলো ভেন্ট্রিকোলার টাকি কার্ডিয়া তাহলে এইখানকার এই ইসিজিটা একজন বর্ণনা করো দেখি কে বর্ণনা করবে আমাকে আমাকে বর্ণনা করা হচ্ছে হলো অনন্যা বাসাক তুমি করো কেমন তাকে এবং রিদম রেগুলার আমাদের ডায়াগনোসিস কি হবে ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া ভেন্টিকুলার টাকি কার্ডিয়া এখানে কিন্তু কোনো ক্যাপচার বিট এবং ফিউশন বিটটা নাই এবং নচটাও নাই সব নচটা আছে অবশ্য এইটাই নচ আছে এখানে নচ নচ উপরও থাকতে পারে নিচেও থাকতে পারে এখানে খেয়াল করে দেখো এখানেও কিন্তু আমরা ওয়াইড কমপ্লেক্স টাকি কার্ডিয়া পাচ্ছি সাথে রেগুলার টাকি কার্ডিয়া পিও এফ অ্যাপসেন্ট এবং কিছু নচ আছে সো আমাদের ডায়াগনোসিস হচ্ছিলো এখানে দেখো নচ পাচ্ছি আমরা তাহলে ডায়াগনোসিস হচ্ছে আমাদের ভেন্ডিওল টাকি কার্ডিয়া ক্যাপচার বিট ফিউশন বিট আমরা দেখবো সামনে এগুলো সবই হচ্ছিলো ভিটি মনে রাখবা সবসময় ভিটি সবসময় একটা মেডিকেল ইমার্জেন্সি আচ্ছা এখন আফিন বলো ইন্টার্ন তুমি এই সিজি দেখে এই রিদম হিসেবে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ আসো তুমি আসো লাইনে আসো 
तरीबीटीडिया धारणा करते रिभार्सारे घोराफे कर घोराफेरा थे फलट्रियम बार बार से विभिन्न स्टाइल सेट कर मध्य अनेकगुल मान फलेटके मन करो एक माइट्रोसिस जो थे पेशेंटर तो 
ভেন্ট্রিকুলে ইফেক্টিভলি ব্লাডটা যেতে পারবে না যেহেতু স্টেনোস্ড হয়ে আছে তাহলে ব্লাডটা জমা থাকবে বেশি অ্যাট্রিমের মধ্যে তো ব্লাড যদি জমা থাকে বেশি অ্যাট্রিয়াম কিন্তু ঠিকমতো কন্ট্রাকশন করতে পারবে না হয়তো দেখা গেলো একটু কন্ট্রাকশন করলো থেমে গেল আবার একটু পরে আবার একটু কন্ট্রাকশন জোরে করলো পরেরটা একটু আসতে করলো তো এতে হয় কি ব্লাডটাও কিন্তু টার্ভুলেন্ট ফ্লোটাও কিন্তু নর্মাল ফ্লোটা কিন্তু টার্ভুলেন্ট ফ্লো হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে বেশি বেশি এই ধরনের অ্যাবনর্মাল ইম্পালস এই অ্যাট্রিয়ামের মধ্যে তৈরি হবে এবং এগুলো যেহেতু মাইক্রো লেভেলের মাইক্রো লেভেলের যেহেতু ইম্পালস ফলে দেখা যাবে এরা খুব সহজেই এস এ নোট থেকে এভি নোট এভি নোট থেকে ভেন্ট্রিকুলো চলে যেতে পারে তাহলে একটা পেশেন্টের যদি এরকম ইরেগুলার হার্টবিট হয় হুম আমরা তো আগে থেকে জানি যে ইরেগুলার হার্টবিট বা রিদম যদি ইরেগুলার হয় সাথে যদি পিওয়েব অ্যাবসেন্ট থাকে পিওয়েবটা আসলে অ্যাবসেন্ট বলতে কি এত বেশি ছোট মাইক্রো লেভেলের অ্যাট্রিয়াম কন্ট্রাকশন করে পিওয়েব ইফেক্টিভ পিওয়েব তৈরি হতে পারে না সো একটা রিদম যদি ইরেগুলার হয় সাথে যদি পিওয়েব অ্যাবসেন্ট থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো অ্যাট্রিয়াল ফেব্রিলেশন এখানে খেয়াল করে দেখো এই রিদম স্ট্রিপে এখানে দেখো রিদমটা কেমন দেখো আজমি বলো দেখি থার্ড ইয়ারের রিদমটা কেমন দেখতে পাচ্ছ এখানে ইরেগুলার আছে এবং দেখো এখানে অনেক ছোট এখানে অনেক বড় তার মানে এখানে দুইটা দুইটা ভেন্ট্রিকল কন্ট্রাকশন হওয়ার সময় সময় লাগছে কম আবার এইখানে এসে সময় লাগছে বেশি আমি কিছুক্ষণ আগে তো বললাম যে একটু কন্ট্রাকশন করে আবার দেখা যায় যে ঠিক মতো কন্ট্রাকশন করতে পারছে না পরে আবার একটু কন্ট্রাকশন করে কিন্তু এটা তো ভেন্ট্রিকুলার কন্ট্রাকশন কিন্তু অ্যাট্রিয়ামটা দেখা যায় একদম অল্প অল্প করে কন্ট্রাকশন করে ফলে ইফেক্টিভ পিওয়েব তৈরি হয় না এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে কিন্তু কোনো ইফেক্টিভ কোনো পিওয়েব নাই এখানে যে ওয়েবগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো কোনো ইফেক্টিভ কোনো ওয়েব না তাহলে ইরেগুলার হার্টবিট সাথে পিওয়েব অ্যাবসেন্ট আমাদের ডায়াগনোসিস হচ্ছে হলো অ্যাট্রিয়াল ফিবিলেশন ঠিক আছে এখানে ছোট ছোট যে ওয়েব দেখতে পাচ্ছ এগুলো মূলত তোমার হলো ফ্লাটার ওয়েব ঠিক আছে তাহলে আমাদের যদি কোনো এরকম রিদম যদি এরকম ইরেগুলার দেখি সাথে যদি পিওয়েব অ্যাবসেন্ট দেখি আমাদের ডায়াগনোসিস হচ্ছে হলো অ্যাট্রিয়াল ফেব্রিলেশন ঠিক আছে তাহলে এই সিজিটা একজন বর্ণনা করো দেখি আমাদের ফিফথ ইয়ার থেকে ফিফথ ইয়ারের হোমাইরা বলো डायगनोसिस কে বলতে পারবে বলো দেখি একজন রিদম ইরেগুলার কিন্তু পিওয়ে প্রেজেন্ট তখন ডায়াগনোসিস কি সাইনাস অ্যারিথমিয়া সাইনাস অ্যারিথমিয়া ভেরি গুড ভেরি গুড আর যদি পিওয়ে অ্যাবসেন্ট থাকে তখন আমরা তাকে বলবো অ্যাট্রিয়াল ফেব্রিলেশন ওকে হোমার এমন থাকবে জি স্যার তাহলে কি বললাম বলো তো স্যার পিওয়ে যদি আমরা পাই ইরেগুলার আগে বলো আগে বলো হ্যাঁ রিদম ইরেগুলার পিওয়ে প্রেজেন্ট थे माइटल इम्पोर्टेंट আর কি 
पाई रोगी पाओ रोगी पेले तुम्हारा मैनेज कर करो क्या इंटर क्या एक दू तीन जन के देखते तीन जन मध्य बोलो मैनेज कर रिदम रेगुलर मैं ट्रिटमेंट हमार समय अच्छा देखिए बोलते चाहिए कि बोलो बोलते चाओ मितुषी बोलते चाओ बीटा ब्लकार दीते तुम रेट कम करते तैयार हलो ये बोलो सब समय प्रयोजन पड़े ना रिदम कंट्रोल करते रेड कंट्रोल करते रेड कंट्रोल करते रिदम कंट्रोल कर खुब इम्पोर्टेंट फाइनल परीक्षा प्रश्न आसल बेस्ट एनसारे रिदम कंट्रोल कर भेड़ापाम रिभार रिदम कंट्रोल कर 
যদি হিমোডাইনামিক আনস্টেবল থাকে রিসিশক অথবা কেমিক্যাল কার্ডিভাসন তার মানে অ্যামিডারন ফ্লিকেনাইড প্রোপাফেরন এগুলো দিয়ে এবং পেশেন্টকে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেট করব যদি ভালভুলার হার্ট ডিজিজ হয় সেক্ষেত্রে হলো ওয়ারফেরিন দিয়ে আর যদি নন ভালভুলার হয় সেক্ষেত্রে আমরা নিউয়ার ড্রাগগুলো যেগুলো রিফাক্সা রিভারক্সাবান এপিক্সাবান এগুলো দিব আমরা এবং পেশেন্টের আমরা দেখব হচ্ছে কোনো থ্রম্বাস ফরমেশন হচ্ছে কিনা বা কোনো অ্যাপেন্ডেক্সের মধ্যে কোনো থ্রম্বাস আছে কিনা থ্রম্বাস থাকলে অবশ্যই কিন্তু আমার সেটাকে ট্রিট করতে হবে আদারওয়াইজ পেশেন্ট যে কোনো সময় হচ্ছে হলো সেখানে থ্রম্বাস ডিসলস হতে পারে তাহলে আজকে লাস্ট কথা বলে শেষ করব সেটা হলো যে অ্যাট্রেল ফেবুলেশন পেশেন্টকে আমরা অ্যান্টিকোয়াগুলেশন কেন দিব কে বলতে চাও কে বলবে অ্যান্টিকোয়াগুলেশন কেন দেওয়ার উদ্দেশ্য কি निषेधी नियम हमोहल उसे रिभारिभारिगुल रिकमेंडेशन शरीर फिब्रेशन आ परीक्षा ঠিক আছে সবাইকে ধন্যবাদ কারো যদি কোনো প্রবলেম থাকে আরো এখনো সময় আছে বলতে পারো নালে আমরা এখন শেষ করে দেব আস্তে আস্তে হুম তাহলে শেষ করে দিই আমার মনে হয় কারো কোনো প্রশ্ন নাই আর যদি প্রশ্ন না থাকে সবাইকে ব্রাজিল ব্রাজিল দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভাই আর্জেন্টিনা আর্জেন্টিনা जरा, जरा, 
হ্যাঁ আর ওকে সবাইকে ধন্যবাদ তাহলে গুড নাইট ভালো থেকো সবাই